o cara diz assim, Caio. Ô Caio, eu tentarei digitar isso aqui sem viadagem, tá? Tá bom, sem viadagem é melhor. É melhor. No final Tudo ele... Tudo sem viadagem é melhor. E na pergunta final dele, na hora que ele encerra a fala dele, ele... Ele é muito divertido no que ele fala. Que vamos ver aqui. Que bom. Ô Caio, é, eu sou um jovem de 18 anos de idade, eu estudo, trabalho. E quando eu posso, eu assisto seus vídeos. Uhum. Tenho uma vida boa, sabe Caio? Sim. Não reclamo. Porém, eu não me sinto bem comigo mesmo. Na maior parte do dia, eu me sinto triste, irritado. Com qualquer besteirinha. O nosso amiguinho aí tem idade? 18. Então. 18. Isso 18. facilita... A saber é. né, com que e com quem se está falando. Aí e ele aí... tem uma vida boa, não reclama, se sente bem, mas ele, na maior parte do dia, eu me sinto, vou voltar para a primeira pessoa que ele está narrando, eu me sinto triste e irritado com qualquer besteirinha. Eu sou uma pessoa muito solitária, sabe? Eu não possuo amigos e faz mais de dois anos que minha vida só se resume ao trabalho, curso e casa. Eu sou tomado sempre por um sentimento de culpa e tristeza quando eu tento agir como um jovem normal, sabe? Ele é um cara recluso. Aqueles que cumprem com suas obrigações e mesmo assim se divertem. Eu acho que seria um jovem normal. Você, Namora, agora, bebem, etc. Ele só se sente mal quando tenta ser um jovem normal e vê que ele não se encaixa no padrão de normalidade e então se entristece por isso? Ou ele é um jovem triste que tenta se encaixar nos padrões de normalidade e fica mais triste ainda porque vê que não consegue. Ou ainda, ele é um cara tranquilo em si mesmo, mas que fica triste porque se compara com o padrão mediano de normalidade de jovens da sua idade, aos 18 anos, e você não consegue encontrar as mesmas formas de alegria e de satisfação que os outros conseguem. É. é isso que eu quero saber. Porque tem muita tirania, meu filho. Muita tirania comportamental. Tem, tem, tem. Cara, tem que se comportar de um certo jeito. Chegou, chegou aos 12 anos, aí o um menino tem que começar a dar a entender que quer mulher. Senão já começa todo mundo a ficar grilado com o garoto. Mano, Achando com que 12, ele é? 13 anos. E só brinca com os amigos pra lá e pra cá. Quando você fala em mulher, ele se retrai. Pô, cara, você foi diferente, mas o seu filho pode ser diferente de você. Claro. Ah, eu fui despertado para certas coisas, criança. Coisas para as quais, às vezes, só se é despertado com 15, 16, 17 anos. Começou antes. Porque começou antes, nunca parou. E porque nunca parou, me enfadou antes da hora. Eu comecei a ficar de saco cheio de tudo que para todo mundo era novidade. Eu já estava de saco cheio porque eu comecei tão antes, tão intensamente e tão precocemente, que quando os outros estavam acordando para aquilo, eu já estava ficando enfadado daquilo. E o que, que eu ia fazer? Fingir de contas que não, que eu estava alegérrimo com a possibilidade de sair todo dia. Eu, eu passei a vida saindo desde garoto. Eu comecei a sair quando os meus amigos iam para a cama 9 horas da noite, eu estava na rua, até de madrugada. Voltava escondido, roubava o carro do meu pai com 14 anos de idade, voltava às 7 da manhã. Fazia, por... pintava e bordava. Conclusão, quando eu cheguei, na juventude, entrando na juventude adulta, eu já não aguentava mais. Aí comecei a me angustiar, porque eu não conseguia mais me sentir feliz com as mesmas coisas que antes me empolgavam quando eu era adolescente. E agora, na plenitude da juventude, vendo os meus amigos encantando-se com as mesmas coisas que para eles eram novidade, mas para mim já eram velharias cansativas, eu fui ficando muito frustrado, achando que eu tinha perdido o elan da vida. E não era. Depois é que você vai aprendendo o significado dessa tirania de padronização de felicidade. Meu pai, por exemplo. Meu pai nasceu, teve aquela teve a paralisia infantil, no tempo que nem diagnóstico havia, 
sofreu uma injeção maldada no nervo ciático e matou a perna de vez. Cresceu, ele disse que até aí os 14 anos ele dava uma pequena se entretia com jogo de futebol no quintal da casa com os irmãos e tal, jogava no gol com a muleta e aí se dedicou a fazer barra e ganhou uma compreensão física poderosa, fazia Cristo isso, aquilo, subia em qualquer coisa, mas para ele era mero exercício físico. Os irmãos saíam todos para as festas. Vamos, Caio, e tal. Ele podia ir, era um cara bonitinho, desenvolto, bom de papo, não sei o que e tal, mas ele preferia ficar lendo os clássicos universais, Dostoiévski, e lendo os filósofos racionalistas. Fez outras escolhas. Né? É, e lendo o direito, e... Tinha Constituição Brasileira de Cor, Código de Direito Civil, Penal, tudo não sei o quê, de, da cabeça, da, 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 artigo não sei o quê, da, 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 e outras leituras. Uhum. E gostava Sim. mesmo de ficar sentado numa cadeira vendo os filhos jogarem bola. Ou então lutarem em luta livre, onde ele era o treinador para não deixar a gente se machucar demais, mas ele deixava o pau cantar. Ele se divertia ali, agora não mais. Gostava de ver um jogo de futebol quando começou a ter na televisão, antes ah. não tinha TV. Só começou a ver no Rio, depois de 64, e Manaus era só no rádio. Mas eu aprendi com ele que cada um vive a alegria que gosta. Então eu quero saber de você o seguinte, meu filho. Tudo que você disse aqui compara você com outros meninos da sua idade. Eu não quero saber disso. Quero saber de você. Você sozinho é um cara legal, feliz. Você não tem muitos amigos, mas tem dois, três com quem você tem uma certa intimidade gratificante. Fale isso pra gente. Porque é muito perverso se sentir infeliz porque não se é como os outros, não se gosta do que a maioria gosta e não se tem nenhum ânimo para fazer o que a maioria diz que é o máximo realizar. É muita perversidade contra si mesmo se deixar tiranizar por esses padrões tão medianamente tolos, que são naturais quando são espontâneos, até uma certa idade, mas que são perversos quando a gente não os carrega como desejo espontâneo e se deixa obrigar pela necessidade de fazer aquilo para não se sentir anormal em relação à média ponderada. Aí é derrota total, é tristeza, é uma comparação infelicitante que introjeta depressividade pela comparação. E aí? É isso aí. Ele fala sobre isso que você perguntou, ele fala assim, às vezes penso que eu estou sendo apenas um molenguinha, e para combater isso eu procuro me forçar a sair, sabe? Encontrar gente e dependendo, interagir-me com garotas para quebrar essa moleza existencial, mas sempre um sentimento de culpa e baixa autoestima me acomete e me atrapalha, fazendo com que eu não tenha sucesso. Não, nisso. é porque ele vai encontrar a mulher esperando sucesso. Sucesso para ele é pegar, é ficar, é pegar, é essa coisa. Não vá não, meu filho, é bom conversar com homem, com mulher, com gente. Não é bom que o homem esteja só. Agora, não põe um projeto para essa sociabilização. Tipo, vou fazer tantos amigos, vou pegar as meninas. Não entra nessa, não. Chega normal. Chega sem agenda. É. Chega só para encontrar. O que for engraçado é engraçado. O que não for merece só um sorriso condescendente. O que for inteligente a gente alimenta. O que for burrice a gente silencia e deixa passar. E a gente vai. Porque faz bem desintoxica o em si mesmamento o indivíduo quando se em si mesma precisa do outro para se desintoxicar de si próprio agora vá sem agenda vá sem expectativa vá sem comparação por favor deixa a vida agendar os acontecimentos com naturalidade tá bom como a gente mostrou aqui na música do Eduardo e da... Eduardo e Mônica. E Mônica. Quem um dia irá dizer que é, não existe deixa razão. Deixa rolar. Não tenta acordar nem despertar o amor sem que este o queira. 
como foi o Eclesiástico é. da vida real de hoje, tá bom? Hum. E se você ele tem mais alguma coisa? Tem, ele fala assim, eu não sou auto-vitimado, eu tinha cortado esse trecho para poder resumir o, tra... o, 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 o texto dele, mas foi exatamente onde você pegou, aí eu hum. voltei para ele, então para diminuir um pouco, eu não sou auto-vitimado só apenas tenho essa pedra no meu sapato me atormenta dia após dia então escreva só, ah, assim... não é bom que um homem esteja só, Gabriel? há cinco anos atrás eu frequentei uma igreja de idiotas úteis e acredito que ainda ficou retaliações das porcarias que eu escutava por lá dentro ficaram de retardamentos recorrentes eu quero mudar, quero virar homem ah, mas eu necessito de ajuda. Aí ele fala diretamente com você, Caião. Não é bom que o homem esteja só. 1012. É, não é bom que o homem esteja só. Pode falar, meu filho. Ele fala assim, Caio, por favor, se for preciso, descer o cacete em mim. Que assim o faça. Hum. Eu só quero ficar bem e parar de ser bobo. Meu, meu filho, ó... Me ajuda, Caio. Não entre nessa de pensar que você é bobo só porque você está com 18 anos e não comeu ninguém, né? Falando Sim. português, claro. Isso, garoto. Não, ninguém está num conselho eclesiástico, graças a Deus eu estou livre disso, eu estou aqui é para ajudar a gente. Então, falando com você, se você estivesse sentado aqui comigo, eu ia dizer, você está se sentindo profundamente frustrado porque se compara com seus amigos que chegam com as lorotas ou com as histórias de que estão pegando gente e você se sente deprimido, se julga menor, arruína sua autoestima, a leva a menos que zero, porque você se mede em relação a comer ou não comer, pegar ou não pegar, ficar ou não ficar. Isso tudo aqui é idiotice, meu filho. Não se compare com ninguém. Escreva aí, Gabriel, comparação. A desgraça da comparação. Comparação. A desgraça da comparação. A desgraça da comparação. Vai lá, Gabi. Fantástico. É. Vai lá. Vou, e Caião, vai... vou repetir uma coisa que você falou para mim há muito tempo. Não se compare, meu brother. É. É bom. Sobe para ver quanto deu. Não, era, era a subir desgraça lá o, da o registro. É, sobe a rua. Registro, meu filho. Não era tirar aí, lá, Gabi. não. É deixar a gente deu ver. Deu sete, tá bom. A desgraça da comparação. Isso. Então vá lá e veja. Quer ver outra coisa? É, ah. é Amigos como referência. É, não, não é uma boa essa, não. É você, deixa eu ver aí, amigos como referência... 254. É, eu tenho referências positivas e referências é, negativas. Ou não se deixe comparar. Não se deixe comparar. Talvez diminua, porque ninguém vai ler mil e tantos textos sobre comparação. Né? Não se deixe comparar, já começou a diminuir. Ah, legal. Né? Já ficou mais perto de você. Uhum. Tá bom, meu filhinho? Vai lá. E nós temos aqui 32 minutos para continuar.